ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரியாஸ் ஃபுட் லவ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஓட்ஸ் கேரட் பாயசம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான பாயசங்க இப்போ நம்ம பாயசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் அரை லிட்டர் பால் எடுத்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே பாலை காய்ச்சிட்டேன் தண்ணி சேர்க்காத கெட்டியான பால் ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின கேரட் எடுத்துக்கோங்க அரை கப் அளவுக்கு ஓட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஓட்ஸ் கிடைக்கலனா அவல் கூட சேர்த்துக்கலாம் முக்கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக ஏலக்காவை பொடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நெய் எடுத்துக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பும் கிஸ்மிஸ் பழமும் எடுத்துக்கோங்க வாங்க நம்ம பாயசம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் ஊற்றினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஓட்ஸை சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் வறுபடணும் ஓட்ஸு பாருங்கள் ஓட்ஸ் நல்லா வறுபட்டிருக்கு இந்தளவுக்கு வறுபட்டால் போதும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கேரட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சு கலந்துக்கோங்க லைட்டாக கலர் மாறும் எல்லோ கலருக்கு வரும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது நல்லா வேகணும் இப்போ இப்போது நம்ம எடுத்த பால்லேருந்து கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இந்த கேரட்டும் ஓட்ஸும் வேகணும் கொஞ்சம் அதுக்காக தான் நம்ம பால் சேர்க்கறது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மூடி போட்டு இதை நல்லா வேக வைங்க ஓட்ஸும் கேரட்டும் நல்லா வேகணும் ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சு வேக வைங்க ஏன்னா பால் பொங்கி வந்துடும் இப்போ இது வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் பால் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு கொஞ்சம் வெந்திருக்கு நல்லா கேரட் ஓட்ஸ் ரெண்டுமே இன்னும் கொஞ்சம் வேகட்டும் அதனால் நம்ம மறுபடியும் மூடி போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையை சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரணும் நல்ல எல்லோ கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம கேரட் சேர்த்துருக்கிறதுனால இந்த கலர் வரும் கடைசியாக இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது சர்க்கரைலாம் ஃபுல்லாக நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு ஓட்ஸு கேரட் எல்லாமே வெந்துருச்சு இன்னும் நம்ம ஃபுல்லாக பால் சேர்க்கலை இப்போ மீதி இருக்க எல்லா பாலையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பால் கொஞ்சம் திக்காகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா கலர் மாறி இருக்கு பாருங்கள் பால் நல்லா கொதிச்சு திக்காயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக நம்ம எடுத்து வச்ச முந்திரியும் கிஸ்மிஸ் பழமும் தனியாக நெய்யில் வறுத்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கார்னிஷிங்காக நான் பாதாமை கிரேட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட டேஸ்டியான ஓட்ஸ் கேரட் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு 